้นข่าวแรกวันนี้นะคะไปดูความเคลื่อนไหวข่าวใหญ่เรื่องของอดีตนักมวยเรียนทองอ่าคุณสมรักคำสิงคุณผู้ชมปรากฏเมื่อคืนเจ้าตัวมาแล้วนะคะค่ะเดิมทีเนี่ยถูกแจ้งไป3ข้อหาแต่ล่าสุดถูกไป4ข้อหาด้วยกันนะคะ,ะแล้วเจ้าตัวไปที่ตํารวจนะคะก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วค่ะแต่ไปตอนดึกๆนะเพราะว่านักข่าวเนี่ยก็เริ่มจะบางๆลงแล้วค่ะเอาพาไปดูบรรยากาศกันคุณผู้ชมคะคุณสมรักคําสิงนะคะเมื่อวานนี้ประมาณสัก4ี่ทุ่มครึ่งแล้วค่ะก็ไปที่สถานีตํารวจนะคะเดินทางเข้าไปพบพนักง,งานสอบสวนที่ขอนแก่นคุณผู้ชมให้ปากคำนะคะแล้วก็ไปเก็บตัวอย่าง DNA ใช้ประกอบสำนวนทางคดีตอนนี้นะคะคุณสมรักถูกแจ้งข้อหาไปถึง4ข้อหาค่ะข้อหาแรกก็คือร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15แต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากผู้ปกครองข้อหาที่2นะคะร่วมกันพาบุคคลอายุต่ำกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารข้อหาที่3ก็คือกระทาอนาจารกับเด็กอายุต่ากว่า18ปีโดยใช้กาลังปะทุสร้ายและข้อหาที่4ค่ะพยายามข่มขืนผู้อื่นโดยใช้กําลังปะทุสร้ายนะคะคือเจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะหลังจากที่สอบปากคําเสร็จแล้วก็ผู้ชมดูสิคะยกมือไหว้ตลอดเลยนะยกมือไหว้บอกขอโทษค่ะขอโทษพี่น้องสาวไทยขอโทษชาวจังหวัดขอนแก่นที่ทําให้เกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมานะคะคือปัญหาที่เกิดขึ้นยอมรับว่าไม่รู้จริงๆว่าเด็กผู้เสียหายเนี่ยมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นและคุณสมรักบอกถ้ารู้นะเรื่องแบบเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะฉะนั้นพอเรื่องมันเกิดขึ้นจากนี้ต้องมีการตั้งสติหาทางแก้ไขขอโทษไปยังครอบครัวของตัวเองด้วยรวมไปถึงครอบครัวของน้องผู้เสียหายนะคะบอกว่าเข้าใจเข้าใจความรู้สึกของทุกคนแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็พร้อมจะแก้ไขพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะกราบขอโทษพี่น้องชาวไทยในวันชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ทําให้เรื่องเดือดร้อนขึ้นมานะครับมันจะเป็นความผิดพลาดครับปัญหาที่เกิดก็คือว่าผมไม่ทราบจริงๆว่าน้องเขาอายุ17ถ้าเกิดว่าผมทราบเรื่องเขาไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ต้องตั้งสติหาทางแก้ไขแล้วก็ขอโทษครอบครัวผมด้วยขอโทษครอบครัวน้องด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ผมเข้าใจในในความรู้สึกของทุกคนนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เกิดขึ้นแล้วก็ก็พยายามแก้ไขให้ดีที่สุดแล้วก็ผมก็พร้อมที่จะเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมนะครับก็ผมก็เข้าแล้วนะครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับนี่ค่ะคุณผู้ชมแต่ถึงแม้ไปยามดึกนะนักข่าวเนชั่นทีวีของเราก็ยังคงเกาะติดอยู่นะคะแล้วก็นําบรรยากาศมาฝากกันคุณสมรักก็ขอโทษขอโพยกับสิ่งที่ทําลงไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะฝั่งของตํารวจนะคะรองผู้กํากับสอบสวนสพเมืองขอนแก่นค่ะพันธบุตรโทสุภกริตนะคะสุภเรอร์ขอภัยก็บอกเลยค่ะคุณสมรักเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะหลังจากที่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยให้เวลา15วันเพื่อจะไปเขียนคําให้การเพื่อแก้ข้อกล่าวหาตลอดเวลาที่มีการสอบประคำคุณสมรักเห็นบอกว่าไม่ได้มีอาการเครียดนะคะแต่ก็เหมือนจะมีความกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นและก็บอกว่ามันเกิดจากความผิดพลาดพนักง,งานสอบสวนแล้วก็เห็นว่าคุณสมรักเองไม่ได้มีพฤติการที่จะหลบหนีก็เลยไม่มีการควบคุมตัวเอาไว้นะคะทีนี้คุณสมรักเนี่ยตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาที่1ผู้ต้องหาที่2มีนะคุณผู้ชมนะคดีนี้นะคะนั่นก็คือคนขับบิ๊กไบค์จำได้หรือเปล่าคะคนขับบิ๊กไบค์ที่เป็นคนขับแล้วน้อง17นั่งตรงกลางแล้วคุณสมรักนั่งประกบท้ายไปนะคะแล้ววันนั้นบิ๊กไบค์คันนั้นก็พาน้อง17ผู้เสียหายเนี่ยไปที่โรงแรมตอนนี้คนขับบิ๊กไบค์นะคะมีการออกหมายเรียกให้มาพบแล้วถูกแจ้ง2ข้อหาค่ะข้อหาแรกก็คือร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองข้อหาที่2ก็คือร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารนะคะลองฟังเสียงตำรวจให้สัมภาษณ์ล่าสุดคดีนี้ค่ะเพราะว่าในวันนี้ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะครับให้การปฏิเสธอขอเวลา15วันในการไปทําให้คําให้การนะครับมาเพื่อแก้ข้อกล่าวหาในส่วนที่กระทําผิดพลาดไปผู้ต้องหารับว่าจะไปแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วก็ฝากขอโทษ
จริงๆคณะพนักงานสวนเราได้ตกลงกันแล้วประชุมแล้วนะครับผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีจึงไม่ได้มีการควบคุมแล้วผู้ต้องหาผู้ใหญ่ครับอีกรายนึงก็เข้ามาแล้วอีกรายหนึ่งก็เราจะเรียกตัวมาเพื่อแจ้งเขาข้อหาไปใบนี้นะครับเขาได้บอกเหตุผลในการปฏิเสธทั้งสี่ข้อกล่าวหาครับยังไม่มีเหตุผลนะฮะเพราะว่าเขาขอไปทําคำพิการขอปรึกษาทนายก่อนเพราะวันนี้มากับพี่ชายไม่มีทนายกว่าส่วนน้อง17ผู้เสียหายคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ยังคงรอผลการตรวจพิสูจน์จากแพทย์นะคะซึ่งคาดว่าผลการตรวจร่างกายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะออกมาภายในวันนี้แล้วก็จะนํามาใช้ประกอบในสํานวนคดีต่อไปด้วยค่ะคุณผู้ชมคะคุณสาคะถ้าเราจํากันได้เหตุการณ์นี้ไม่ใช่มีแค่คุณสมรักคนขับบิ๊กไบค์แล้วก็เด็กสาวอายุ17ปีเท่านั้นทีนี้เนี่ยในคลิปเนี่ยมันมีผู้หญิงอีกสองคนที่ถูกพาดพิงเป็นกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันไหมใช่เป็นกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันทีนี้เนี่ยมันมีการเผยแพร่คลิปออกมาเป็นคลิปที่สองสาวที่อ้างว่าเป็นเพื่อนของสาว17ปีคนนี้แหละค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนทั้งสองคนเนี้ยเพิ่งรู้จักกับน้อง17ปีคืนนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะคือเหมือนกับว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเหตุที่รู้จักกันเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนของเพื่อนที่นี่เขาก็ออกมาไลฟ์ชี้แจงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาทิ้งเพื่อนนะแต่ว่าพยายามที่จะชักชวนสาว17ปีเนี่ยกลับไปด้วยกันแล้วก็บอกด้วยว่าจะไปส่งที่โรงแรมที่พักแต่ว่าสาว17ปีคนนี้เนี่ยยืนยันว่าจะไปกับคุณสมรักหลังจากที่กลายเป็นข่าวดังนะคะล่าสุดค่ะที่อ้างว่าเป็นนางสาวบีแล้วก็นางสาวซีซึ่งสองสาวรายนี้เนี่ยอ้างว่าเป็นเพื่อนกับสาว17ปีที่เป็นคู่กรณีของคุณสมรักนี่แหละที่บอกว่าถูกร่วงละเมิดทางเพศแล้วก็กระทำอาจารย์เธอได้ออกมาไลฟ์นะคะพูดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการปกป้องตัวเองแต่ว่าจะไม่ขอพูดเรื่องคดีระหว่างของสองคนนั้นจุดประสงค์หลักๆที่ออกมาพูดนะคะเพราะว่าถูกนําภาพไปโพสต์แล้วก็ไปแชร์ในโซเชียลอ้างว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นนางสาวเอนะจนทําให้คนเข้าใจผิดแล้วก็นําภาพไปโพสต์จนเกิดความเสียหายรวมถึงตอนนี้เนี่ยถูกสังคมด่าแล้วก็ตราหน้าว่าไม่รักเพื่อนทอดทิ้งเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนจนเกิดเรื่องขึ้นเธอบอกนะคะว่าเพิ่งรู้จักกับนางสาวเอเป็นวันแรกเลยซึ่งก็เป็นเพื่อนของเพื่อนในกลุ่มแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันก็เลยชวนกันมาเที่ยวด้วยพวกเธอทั้งสองคนไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนแล้วไม่ได้เป็นคนชักชวนมาเที่ยวด้วยนะเพียงแต่ว่าเพื่อนของเพื่อนเนี่ยชักชวนมาทั้งสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันที่โต๊ะสี่คนคแล้วก็มารู้จักกันวันแรกที่สถานบันเทิงแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นเลยค่ะเพิ่งจะรู้จักกันใช่แล้วก็ไปเที่ยวพร้อมกันค่ะแล้วก็มีเรื่องวันนั้นเลยคืนวันเกิดเหตุใช่ค่ะไปฟังเสียงทั้งสองคนกันค่ะไม่ใช่เป็นเพื่อนที่แบบรู้จักกันโดยตรงค่ะเป็นเพื่อนที่เป็นแบบเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงแล้วก็แบบแนะนําให้รู้จักกันเพิ่งรู้จักกันวันแรกเลยค่ะวันแรกวันที่เกิดเรื่องเลยค่ะคนก็จะพูดว่าทําไมให้เพื่อนไปกับเขาแต่พวกหนูไม่ได้ให้เพื่อนไปกับเขานะคะนี่ค่ะคนที่โดนค่ะโดนแล้วก็เพจก็เอาแชร์กันไปต่อเรื่อยๆค่ะลุงว่าฉันเป็นคนดีโดนเพื่อนหลอกไปผับไม่ใช่นะคะไม่จริงค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ได้หลอกไปนะคะพวกหนูไม่ได้ชวนเขาด้วยค่ะไม่รู้จักกันด้วยค่ะไม่รู้จักกันวันแรกเพิ่งรู้จักกันวันที่ไปเที่ยวด้วยกันค่ะทั้งสองคนไลฟ์บอกอีกนะคะว่าก่อนที่พวกเธอจะไปเข้าห้องน้ําแล้วเดินกลับมาก็เพราะว่านางสาวเออยู่ที่โต๊ะของสมรักแล้วจึงเข้าไปสอบถามว่าทําไมถึงได้มาอยู่โต๊ะนี้แต่นางสาวเอเนี่ยไม่ตอบก็เลยพากันกลับไปที่โต๊ะพอร้านปิดก็พากันไปยืนอยู่ที่หน้าร้านเธอเองก็เป็นคนที่เดินไปถามนางสาวเออีกครั้งว่าจะไปกับเขาจริงๆเหรอเขาที่ว่านี้ก็คือคุณสมรักนี่แหละแล้วก็ยังมีเพื่อนผู้ชายที่อาสาจะไปส่งนางสาวเอกลับห้องพักโดยพาซ้อนกลับกันไปกับเพื่อนคนอื่นด้วยแต่นางสาวเอชักสีหน้าไม่พอใจค่ะเพราะว่าต้องการจะไปกับคุณสมรักที่บอกว่าพวกเธอเนี่ยไม่ห้ามเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงแม้ว่ารู้จักกันวันแรกแต่ก็ชวนกลับชวนไปส่งแต่เจ้าตัวไม่พอใจค่ะที่ไปที่ไม่ได้ไปกับคุณสมรักแล้วเห็นเจ้าตัวเนี่ยเดินกันไปเดินไปหาคุณสมรักแล
สิกับจะเป็นอิลิตี้สิไปนั่งอิลิตี้สิกับนั่งเขาอิลิตี้แล้วก็ย่างไปรถไอ้สมรักที่เขากำลังสิเอามันไปนะจ้าก็ย่างไปแนมเบิงแล้วก็ย่างออกมากก็คือมันมันกับสิไปแอมเขาแล้วได้สิวองได้ไหมจ้าเพราะว่าขั้นมันบอกไปแบบมัวสิสิอาซาไปส้มยูหอแล้วมันกับสิเฮ็ดหนาอยากเซมูอีกคนที่บอกว่ามูสิไปนั่นอีกคนหนึ่งก็คือผู้ใต้จ้าเขานะบอกว่าให้ไปส่งมูก่อนบอหรืออัดสามไปก็ได้แต่ค่อยกลับมาเอารถเท่าก็ได้แต่น้ำสมมติก็คือฝนนั่นนานาจานะเฮ็ดหนาอยากใส่เขาอ่ะบ่อยากกับของน้ํามูตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังให้การไม่ตรงกันว่าเอ๊ะใครไปกับใครใครถูกเพื่อนทิ้งหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้มันมีประเด็นหนึ่งนะคะที่ยังขาดใจสังคมยังตั้งคําถามอยู่คือว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเข้าผับได้ยังไงสองคนนี้บอกนะคะว่าช่วงที่เข้าผับนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจนะว่าใครจะเข้าได้หรือไม่ได้แต่ทุกคนก็เข้ามาในร้านแล้วก็เที่ยวกันตามปกติส่วนพวกเธอเนี่ยก็ไม่ได้อายุ17ปีนะโดยในไลฟ์ทั้งคู่ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วทั้งคู่ก็ยังบอกอีกนะคะว่าหลังเป็นข่าวเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าสาว17รายนี้จะไปแจ้งความทำไมทั้งที่สมัครใจไปกับคุณสมรักเองรู้ว่าเขาเคยทำอะไรนี้กับใครนะคะเพราะหนูไม่ค่อยสนิทกับเขาแล้วก็เพิ่งรู้จักกับเขาวันแรกค่ะไปแจ้งความทำไมงงพวกหนูก็ยังงงเลยตื่นมาก็คือแบบมีคนเขาเดินนี่นี่ละจ้ากะอยากออกมาว่าเพราะว่ามูกับเสียหายเรื่องลูกทั้งสองคนยางทิ้งท้ายขอให้ทุกคนที่นําภาพของทั้งสองคนไปโพสต์ไปแชร์จนเกิดความเสียหายขอให้ลบแล้วก็หยุดโพสต์หยุดแชร์หากไม่หยุดนะคะยืนยันว่าจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยล่ะค่ะค่ะเดี๋ยวคงตามกันต่อนะเพราะว่าข้อมูลที่น้อง17ผู้เสียหายออกมาให้กับทางคุณการจองพลังค่ะบอกว่าคนที่ไปด้วยกันเนี่ยมีอยู่หนึ่งคนที่อายุต่ำกว่า17ด้วยซ้ําแล้วตัวเธอเองก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีการปลอมแปลงเอกสารในบัตรประชาชนเลยก็ยื่นรูปเข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปในพับได้ทันทีเดี๋ยวประเด็นนี้คงจะไปขยายความกันนะคะเพราะว่าตรวจสอบไปถึงการให้บริการในพับด้วยว่าเข้าไปได้ยังไงถ้าอายุต่ำกว่า20ปีนะคะ